Nahihirapan ba kayo ang pakainin ng mga bata ng toge? At meron ding mga matatanda na hindi rin kumakain ng toge. So meron akong dalawang dish dito na I'm sure magugustuhan ng buong pamilya at syempre ng mga bata. So tara na, samahan ninyo ako, magluto na tayo. So, una natin gagawin ang toge pancake na ito na I'm sure na magugustuhan ng mga baguets. So, sa mga ingredients, kailangan natin ng toge dahil hindi magiging toge pancake yan kapag wala ang toge. Kailangan din natin ng all-purpose flour, corn tuna, so kahit anong klaseng tuna, pwede nyo gamitin, no? yung canned tuna, and salt and pepper to taste. So, pwede rin kayo maglagay ng spring onions o kaya coriander, depende sa inyo. Alright, so ito yung mga ingredients natin. So, una, gagawa tayo ng batter. So, lagay natin yung ating all-purpose flour. Yan. And then, ihalo natin yung ating corn tuna. Salt. Or other pepper. And then, our salt. Yan. Tapos, um, water. Tapos, i-mix lang natin hanggang sa makuha natin yung consistency na gusto natin. So, gradually lang yung pag-add ng water, no? Para hindi masyadong malabnaw, hindi rin masyadong thick yung ating batter. So, kung meron kayong um, pang whisk, mas okay na yun ang gamitin ninyo. Yan, kailangan walang mga lumps or yung parang mga buo-buo. So, perfect to pang baguets kasi um, since hindi sila mahilig kumain ng gulay, especially toge yung gagawin natin. So, it would be best kung gagawin yung um, pancake or kaya parang pa-okay style. Ayan. So, let's add some more water. Ayan no, nakuha na natin yung consistency na gusto natin. Um, yung nakikita nyo yung buo-buo bu bu sa ating mixture. Yan yung ating corn tuna. Tapos, lagay na natin yung ating toge. Ayan, tapos haluin lang yung mabuti. sure na mainit na mainit yung ating kawali bago nyo ilagay yung ating mantika or yung inyong mantika mm -hmm. spread lang natin yung oil sa kawali and once mainit na yung oil or yung mantika ilagay na natin yung ating toge and tuna mixture. So, since walang masyadong malalim na sandok dito, itong stainless na medyo malalim ng konti yung ginamit ko. Ayan. Ganyan lang. Fry it in a medium of fire. Para hindi masyadong masunod yung ating batter. Ayan.
cover it. Yan so uh, let's try na yung nasa ibabaw. Um, pwede natin i-flip or balik na rin mo. Ayan. Cover ulit natin. And then, ipunin din natin yung ating um, or tagalin natin yung takip. So, once we think na okay ni ating um, tuna or yung ating pancake, yan, ganyan dapat siya. So, lagay na naman natin sa ating plate. Medyo lakihan natin ito. Ito na ang ating um, toge and tuna pancake. So, yan. I assure you na magugustuhan niya ng mga baguets at syempre ng ating mga buong family. For the next dish, sunod naman natin tong ginisang toge na may hibi. For the ingredients, syempre, kailangan natin ng toge, um, tomatoes, onion, and then 3 cloves of garlic. Hibi, so makakabili kayo ng 10 piso or 20 pesos nito sa palengke, no? And then, of course, yung ating oyster sauce. So, yan. Mainit na ating mantika. Lagay na natin yung bawang. Isa na muna natin yan. So, ito na yung ating um, ginisang toge na may hibi. Ako si Buyas. Yan, pag medyo marambot na yung sibuyas at saka um, na ano nyo yung fragrance niya, lagay na yung kamatis. So, dito ang ginawa ko, hinugasan ko yung hibi, no? Kasi medyo maalat yan. Since maglalagay tayo ng oyster sauce, baka mas lalo yung umalat ng gulay. Kaya, hinugasan ko yung hibi. Well, option nyo pa rin kung gusto nyo hugasan o hindi na yung hibi. Ito lang natin yan. Tapos, ilalagay lang ako ng konting pepper. Then, lagay na natin yung toge. So, 
stir fry lang to, no? Ngayon natin need yung lagyan ng water. Well, nasa inyo pa rin kung gusto yung medyo may sabaw ng konti. Pero mas gusto ko kasi yung stir fry lang. Stir fry to, okay. Tapos halo natin yung ating oyster sauce. Well, medyo mag-water pa rin naman to kasi medyo may water pa ng konti. Although, drainin ko yung tog eh. Kasi hindi siya masyadong drain. Kaya parang medyo watery ng konti. Tapos, takpan lang natin for like 1 minute or 2 minutes and then luto na. Hindi naman natin kailangang masyadong lutuin yung toge kasi napakalambot niyan. So, mas masarap pa rin kung medyo crunchy pa rin yung toge. Ayan. Tagalit mo rin yung pake. Mmm, bango. Ayan, luto na. So, plating na tayo. So, ayan. Ito na ang ating um, ginisang toge na may hili. Mm -hmm. So, ito yung dalawang dishes natin na nagawa natin gamit ang toge. So, meron tayong um, toge with tuna pancake and then ang ating ginisang toge. So, yung toge, no, halagang 20 pesos lang yung pinili ko pero ganito karami yung nagawa kong dishes. And then yung um, hibi, 10 piso lang. Tapos dito naman sa ating um, tuna pancake. Again, napakasimple lang ng ginawa ko sa kanya. Pwede nyo siyang lagyan ng tuna or ng corned beef. Depende sa kung anong gusto nyo. And then harina. Tapos syempre yung toge. Yan. Tapos sa uh, um, plating, nilagyan ko lang siya ng lettuce at saka ng um, kamatis para mas magandang tignan. Yan. So, kain na muna kami. So again guys, if you like this video, don't forget to um, give us a thumbs up. Dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please do subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga uploaded videos namin.